Juliet Romeo to God of Sierra Whiskey. Juliet Romeo to God of Sierra Whiskey. Juliet Romeo to God of Sierra Whiskey. J R to G S W over. Thank you. You are five nine zero zero one five nine zero zero one over. Juliet Romeo to God of Sierra Whiskey. Thank you. You are five nine zero zero three five nine zero zero three. Good luck contest. Juliet Romeo to God of Sierra Whiskey over. Juliet Romeo to God of Sierra Whiskey over. Thank you. You are five nine zero zero four number four over. Good luck contest. はい、仕事が遊びで遊びが仕事、桃介です。ということで今ね、あの帰ってきて、えー、どうかなーと思って、えー、くるくるっとね、各周波数回してたら、21メガで、なんかいっぱい VK、VK って聞こえて、まあ、VK とか VL っていうのがオーストラリアのコールサインなんですけど、やたらオーストラリア曲聞こえてるなーと思ってね。では、コンテストって言ってるなと思って何かなと思って調べ,調べたらですね、えっ、ー、と、今日はオセアニア DX コンテストっていうのが、えー、ちょうど開催されてるみたいです。えー、調べたらですね、オセアニア DX コンテストはフォーンセクションが、えー、UTC の10月7日6時からってなってて、えー、CW セクションが UTC の10月14日6時からということで、えー、来週か、来週は、えー、CW 部門なんですね。っていうふうに、あ、あの、オセアニアのコンテストが開催されてるんだっていうのが分かったんですけど、この,あの DX コンテスト、海外のコンテストってアマチュア娘の初心者の方に、あの、すごく敷居が高いように思われるかもしれないんですけど、逆に僕は、えー、このコンテストこそ、その DX 更新を初めてやってみるのにすごくいいと思うんです。あのえー、SSB だとしても CW だとしても,もう僕のね拙い CW とかでもあのなんとかできるんですよでなんでかっていうとあのー、まあこれそっけないし通信自体が面白いかって言われるとちょっとあれなんですけどコンテストってやっぱり、えー、相手局も数あのこなしたいから基本的にコールサインとコンテストナンバーしか交換しないんですねなのでまあ逆に言うとコールサインとコンテストナンバーだけ送れればその更新として成立するっていうことがまず一つその初心者の DX 通信 DX 更新のまあ発祥法としていいんじゃないかなって思う点ですコンテストナンバー送ったからといって必ずそのコンテストってログを出さなきゃいけないわけではなくてサービス側としてねあのー自分はコンテストに応募はしないけど、えー、出てる人の応援としてこう更新をするっていう立ち位置で参加することもこれまあ国内のコンテストでも海外のコンテストでも同じですけどそういった遊び方ができるんで、えーまあ、まず気軽にそのコンテストナンバーでコンテストナンバーの送り方はそのコンテストによって違うのでまあ大体59から連番更新順だったりとかあとゾーンナンバーだったりとか
するかなと思うんですがあのそんな難しいことはありませんあの調べてみたらあの今も、えー、こういうオセアニア DX コンテストっていうねあのルールの書いてある、えー PDF が見つかったのでそれ見てたんですけども、まあ、あのすぐ検索すればネット検索すれば見つかりますんでねで、まあ、特にこういうあの、ね、地域ごとのコンテストこれはオセアニアコンテストみたいなのだともうあの今こうバーって聞いてても、まあ、オセアニアの曲しか聞こえなかったんですよ、まあ、そんな感じで更新するだけであ僕の送信してる電波オーストラリアまで届いてるんだわ海外更新できたっていうね、あのー、感動を味わえるんじゃないかなって思うんですよね。で、そこから興味持って、じゃあ、あのー、もっとアンテナ、えー、こういう工夫がね、僕はできるんじゃないかっていうのを、まあ、考えてて、もっと DX、えー、更新できるようになってもいいと思うしもっといろんなこと喋ってみたいなっていうんであれば、まあ、そのコンテストじゃない時にそういう、えー、コンディションね、まあ、うまく、えー、いいコンディションの時を見つけて、えー、更新してもっと、まあ、どんなトランシーバー使ってますよとか送信出力これぐらいでアンテナこんなの使ってみますよみたいなところまでねあの喋るような更新をしてもいいんじゃないかなと。いうことでコンテストってなんかこうアマチュア無線慣れてからやるもの感あるけど実は簡単にサービス側としてあの入れるんで初心者にこそあのコンテストね、えー、参加してなかなか初心者のうちはできない DX の、えー、機械っていうのを手に入れるっていうのねいいんじゃないかなと思いましたあの僕の設備あのしょぼいっすよ IC7600 まあ 100W 使ってはいますけどアンテナ自体はね大して地上高ない V 型の、えー、ダイポール 730V2 ってやつ使ってるんですけどうんその程度の,あのものでいけるので最低限のね設備って感じなのでいけるのであのむしろなんだろうこう海沿いとか、えー、ちょっと高いところとか行ってあのモビルホイップとかの方が逆に打ち上げ角垂直系の方が逆に打ち上げ角低くて、えー、簡単にね飛ぶかもしれないんで 50W でそういうあのモビルホイップだとしても多分ねロケーションのいいところ行けばね全然更新できると思うんでぜひチャレンジしていただければと。思いますということで今日短めの動画になってるかなと思いますが、えー、オーストラリア祭りが開催されてたのでいや初心者こそこういうあのコンテストで DX 更新の機会味わえるよという、えー、アマチュア無線の遊び方についてのおすすめでしたこの動画が役に立ってよかったという方は高評価ボタンを押していただけるとももすけの動画作りのモチベーションアップにつながりますチャンネル登録もよろしくお願いします X もやってます説明欄のリンクから X チェックしてフォローしてください以上ももすけでしたバイバイ